ప్రైజ్ ద లార్డ్ దేవునికి స్తోత్రాలు నేను ఫస్ట్ రత్నా మైత్ర ఫ్రమ్ ప్రైజ్ గాడ్ మినిస్ట్రీ ఈ రోజున ఏసైఎం మన కోసం వాక్యాన్ని ఏర్పాటు చేసిన ఒకసారి చూద్దాము కీర్తన తొంభై ఒకటి ఒకటి మహోన్నతిని చాటున నివసించు వాడే సర్వశక్తి నీడను విశ్రమించు వాడు దేవునికి స్తోత్రాలు సామ్స్ నైన్టీ వన్ వన్ హీ హూ డ్వెల్స్ ఇన్ ద సీక్రెట్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ హై షెల్ అబైడ్ అండర్ ద షాడో ఆఫ్ ద ఆల్ మైటీ మనం కీర్తన చూస్తా ఉంటే దగ్గర దగ్గర నూట యాభై కీర్తనలు ఎంతో మంది రాశారు అందులో ఎక్కువగా దావీదు మహారాజు అలాగే సాల్మన్ మహారాజు అలాగే మోషే గారు కోరా ఒక పిల్లలు ఎంతో మంది యొక్క కీర్తనలు రాశారు కీర్తనలు మనం చూస్తా ఉంటుంటే వాటిలో ఈ యొక్క దేవుని బిడ్డలు వారి యొక్క సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని అలాగే దేవుడు వారు చేసిన కార్యాన్ని అలాగే వారు దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు వారి ఎమోషన్స్ని వారి యొక్క లోన్లీనెస్ని ఒంటరితనాన్ని ఏ బాధనైనా కానీ దేవునితో మాట్లాడుకుంటూ దేవుని కీర్తిస్తూ దేవుని నేను వాళ్ళు ధ్యానిస్తూ పాడిన పాటలుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరి ముఖ్యంగా దావిదు మహారాజును మనం చూస్తూ ఉంటుంటే ఆయన ప్రతి ఆయన జీవితంలో ప్రతి సంఘటన ఒక పాట ద్వారా రాసుకొని దేవుని సన్నిధానంలో ఉంచి దేవుని యొక్క జవాబు కోసం చూస్తూ అలాగే దేవుని యొక్క సహాయాన్ని పొందుతూ ఉన్నట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఈ తొంభై ఒకటి కీర్తన దగ్గరికి మనం వచ్చేసరికి దీని కీర్తనకారుడు ఎవరో రాయలేదు కానీ యూజువల్ గా అలాగ కీర్తనలో పేర్లు లేని వాటిని ఆర్ఫన్ సాంగ్స్ అని అంటారు సో ఈ కీర్తన మనం చూస్తూ ఉంటుంటే తొంభై మనం చూస్తుంటే మోషే గారు రాశారు తొంభై ఒకటి చూస్తుంటే దీనికి రాసిన వాళ్ళు ఎవరు మనకు కనిపించరు కానీ కానీ అద్భుతమైన కీర్తనగా మనం చూస్తున్నాము ఎంతో మంది నేను చదివిన చాలా పుస్తకాల్లో ఏం రాస్తారంటే తొంభై ఒకటి కీర్తన రెండో ప్రపంచ యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు అలాగే ఎంతో మంది సైనికులు వాళ్ళు ఏమవుతుందో తెలియని సమయంలో వారి యొక్క కీర్తన తొంభై ఒకటి వాళ్ళు చదువుకుంటూ దేవుని యొక్క ఆ సహాయాన్ని పొందుతూ దేవుడు మాకు ఆశ్రయంగా ఉన్నారని ఆ విశ్వాసంలోకి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళు ఏం రాశారంటే దేవుడు ఎంతగానో వాళ్ళని కాపుదల దేవుని భద్రతలో ఉంచి వాళ్ళకి ఎలాంటి సమస్యలు రాకుండా ఎలాంటి కష్టాలు రాకుండా ఎలాంటి గాయాలు కూడా తగలకుండా దేవుడు ఏ విధంగా వాళ్ళని కాపాడారు ఎంతో చక్కగా వివరిస్తూ ఉంటారు అలాగే మేము కూడా ప్రయాణం చేసే ప్రతిసారి కూడా ఎన్నిసార్లు మేము ప్రయాణం చేస్తే కూడా నేను కానీ మా హస్బెండ్ కానీ మా పిల్లలు కానీ అలాగే మా చర్చి సభ్యులు కానీ ఎవరైనా కానీ ఊరికి వెళ్తూ ఉంటుంటే మేము కీర్తన తొంభై ఒకటి చదివి వారి గురించి ప్రార్థన చేసి మేము పంపిస్తూ ఉంటాము దేవునికి స్తోత్రాలు ఈ రోజున ఈ కీర్తన ద్వారా దేవుడు మనని ఇంకా ఆయన సన్నిధానంలో ఉండడానికి ఆయన ఆశ్రయంలో మనం ఉండటానికి అలాగే దేవుణ్ణి ఆశ్రయం కలిగిన బిడ్డలు ఏ విధంగా కాపాడబడతారు ఏ విధంగా వారి జీవితాలు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాయి అలాగే ఏ విధంగా దేవుని యొక్క కాపుదల భద్రతను మనం పొందుతాము ఒకసారి మనం చూద్దాము చూడండి నేను మీతో అన్నాను ఇట్స్ ఏ ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ సాంగ్స్ దేవుని స్థుతించి ఆరాధించి అలాగే కష్ట సమయంలో దేవునికి మొరబెట్టుకుంటానికి ఇవిటన్నిట్లు కూడా ఈ యొక్క కీర్తనలు మనకి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటాయి హీ హూ డ్వెల్స్ ఇన్ ద సీక్రెట్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద వై హీ హూ ఈస్ హీ ఎనీ వన్ ఎవరైనా కానీ దేవుణ్ణి తన రక్షకునిగా చేసుకున్న వారు ఎవరైనా కానీ మేబీ హీఈస్ అ రిచ్ మ్యాన్ ఆర్ హీఈస్ అ పూర్ మ్యాన్ లేదా చిన్నపిల్లవాడు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ స్త్రీ కానీ పురుషుడు కానీ అన్యులు కానీ యూదులు కానీ ఎవరైనా కానీ ఎవరైతే దేవుని ఆశ్రయానికి వస్తారో వారు ఆశీర్వదించబడిన వారని దేవుడు అంటున్నారు హియర్ మేబీ దే ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ మేబీ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎడ్యుకేషన్ మేబీ దే ఆర్ షెపర్డ్స్ మేబీ దే ఆర్ ఆఫీసర్స్ హూ ఎవర్ ఇట్ మేబీ హియర్ హీ సింగింగ్ దట్ ఎవరైతే దేవుని ఆశ్రమంలోకి దేవుని కోటలోకి దేవుని దుర్గంలోకి దేవుని రెక్కల కిందకి ఎవరైతే ఆశ్రమంగా తీసుకుంటారో వారు ఆశీర్వదించబడిన వారు అని మనకి ఇక్కడ తెలియజేస్తూ ఉన్నారు హీఈస్ ఎ బ్లెస్డ్ మ్యాన్ సో చూడండి బ్లెస్సింగ్స్ ఏ విధంగా వస్తాయి ఆశీర్వాదాలు ఏ విధంగా వస్తాయని మనం చూస్తూ ఉన్నాము చాలాసార్లు మనం ఆశీర్వాదాలు పొందాలంటే మనం ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతూ ఉంటాం కానీ ఇక్కడ ఎంతో చక్కగా మనకు చూపిస్తూ ఉన్నారు ఏ విధంగా ఒక వ్యక్తి ఆశీర్వదించబడతారంటే మహోన్నతునైన దేవుని తన దేవునిగా చేసుకున్న వారు ఆ దేవుని నీడలో వారు విశ్రమించిన వారు దేవుని వాక్య ప్రకారం నడిచేవారు దేవుని స్వరాన్ని వినగలిగేవారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయంతో నడిచేవారు వారు ఆశీర్వదించబడతారని ఇక్కడ మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నారు ఏసైకి స్తోత్రాలు అలాగే చూడండి హీ ఈస్ టేకింగ్ పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ ఇన్ గాడ్ పర్మనెంట్గా దేవునిలో నేను జీవిస్తాను దేవునిలో నేనున్నాను అని ఆయన కాన్ఫిడెంట్గా దేవుని గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు యాక్చువల్గా సామ్ నైంటీ వన్ వన్ ఏమంటారంటే ఇది బహుశా అమెరికాలో కూడా నైన్ వన్ వన్ అనే ఒక ఎమర్జెన్సీ నంబర్ కూడా బహుశా ఈ సామ్ అయి తీసుకొని ఉంటారు అని చెప్పి అంటారు ఐఎమ్ నాట్ షూర్ బట్ ఐ హర్డ్ లైక్ దిస్ సో వెన్ యూ టేక్ దిస్ గాడ్స్ వర్డ్ దేవుని వాక్యాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే దేవుని వాక్యం మనల్ని ఆశీర్వదించి దేవుని వాక్యం మనల్ని 
ప్రేమించి దేవుని వాక్యం మనల్ని ప్రతి కష్టం నుండి బయటకు నిన్ను తీసుకురావాలి ఎవరు అంటే దేవుని వాక్యం తీసుకొస్తాను ఇక్కడ దేవాది దేవుడు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు ఇట్ హ్యాస్ ఇన్ సేఫ్టీ మనము రక్షణలో ఉంటాము అలాగే కాన్ఫిడెన్స్తో ఉంటాము కరేజ్తో ఉంటాము ధైర్యంతో ఉంటాము అలాగే దేవునితో నడిచేటప్పుడు ప్రతి ఒక్క అడ్డంకుని దేవుడు తొలగించి నడిపిస్తారని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాము బికాజ్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ సరౌండ్స్ అస్ మనం దేవుని దగ్గర ఉన్నాము అంటే దేవుని రెక్కల కింద ఉన్నాము అంటే దేవుని మనం ఆశ్రయంగా చేసుకొని ఉన్నాము అంటే దేవుడు మన చుట్టూ ఉన్నారని దేవుడు మనతో ఉన్నారని దేవుడు మనలో ఉండి నడిపిస్తున్నారని మనం చూస్తూ ఉన్నాము చూడండి పాత నిబంధన గ్రంథంలో అయితే దేవుడు ఏమనేవారంటే ఆ కవనంటి దేవుడు నిబంధన చేసుకున్న దేవుడు దే యూస్ టు ఫీల్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఓన్లీ సమ్ టైమ్స్ బట్ ఇన్ ద న్యూ కవనెంట్ కొత్త నిబంధనలో సృష్టికర్త అయిన దేవుడే వచ్చి మనలో జీవిస్తూ మనతో ఉండి ఆయన మనల్ని నడిపిస్తున్నట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాము హీఈస్ అల్ షద్దాయ్ ఆయన సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు సో నో ఫియర్ ఇన్ దోస్ హూ ట్రస్ట్ ఇన్ హిమ్ ఎవరైతే ఆయనలో నమ్మకం ఉంచుతారో ఎవరైతే ఆయనలో విశ్వాసం ఉంచుతారో వారికి ఎలాంటి భయం ఉండదని ఈ కీర్తన మనకి తెలియజేస్తూ ఉంది ఏ సైకి స్తోత్రాలు సో లెటర్స్ రీడ్ మీకు టైం ఉంటే ఒకవేళ మీరు ఒకవేళ పనిలో బిజీగా ఉన్నా కానీ మీరు ఒక్కసారి ఇంటికి వెళ్ళి లేదా ఒకవేళ మీరు ఖాళీగా ఉంటే ఒకవేళ మీకు సమయం ఉంటే దయచేసి కీర్తన తొంభై ఒకటి చదవండి అందులో దేవాది దేవుడు ఎంత అద్భుతంగా మనతో మాట్లాడతారు అతడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు కనుక నేను అతన్ని ఆశీర్వదిస్తాను అతన్ని ఉన్నతునిగా చేస్తాను అతనికి దీర్ఘాయుష్ణి ఇస్తాను అతని సంతానాన్ని నేను ఆశీర్వదిస్తాను ఏ తెగులు అని గుడారానికి సమీపించదు ఒకవేళ ఏదైనా దెబ్బ తగులుతున్నా కానీ నా దేవదూతలను పంపించి వారిని కాపాడుతానని కీర్తన తొంభై ఒకటిలో ఏసయ్యా మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రాలు సో లెటర్స్ టే గాడ్ యాజ్ అవర్ షెల్టర్ మన ఆశ్రయంగా ఆయన ఆశ్రయ పురవులకు మనం వద్దాము లెటర్స్ కమ్ ఏసై ఏమన్నారు ప్రయాసపడి భారాన్ని మోస్తున్న సమస్త జెండారా నా యొక్క రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తాను అని అంటున్నారు సో కాబట్టి లెటర్స్ కమ్ టు ద సేవింగ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ లెటర్స్ టేక్ హిమ్ యాజ్ అవర్ షెల్టర్ లెటర్స్ వాక్ విత్ గాడ్ లెటర్స్ సీ ద బ్లెస్సింగ్స్ వాట్ గాడ్ హ్యాస్ కెప్ట్ ఫర్ అస్ లెట్ గాడ్ ఓపెన్ హెవెన్ అపాన్ యూ దేవాది దేవుని దగ్గరికి వద్దాము ఆయన ఆశీర్వాదాలను పొందుదాము ఆయనతో నడుద్దాము పరలోక రాజ్య ద్వారాలు తెరిచి ఏ విధంగా దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తారో మనం ఆయనతో నడిచినప్పుడే మనం వాటిని చూడగలుగుతాం దేవునికి స్తోత్రాలు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ఎస్ అయ్యా మీకు స్తోత్రాలైనా వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ సాంగ్ లాడ్ ఫాదర్గాడు అద్భుతమైన కీర్తన మీరు మాకు ఈరోజు తెలియజేసినందుకు మీకు స్తోత్రాలు వందనాలైనా అవునైనా ఎవరైతే నైనా మీ నీడను విశ్రమిస్తారో వారు నిజంగా ఆశీర్వదించబడిన బిడ్డలనైనా తండ్రి ఈ రోజున మా అందరినీ నాయన మీ పరిశుద్ధ రక్తంతో శుద్ధీకరించుకొని ఆయన మా ప్రతి పాపాన్ని మీరు కడిగి వేసిన ఆయన మాలో ఉన్న ప్రతి బలహీనత నుండి విడుదల కలుగు చేసిన ఆయన ప్రతి బంధకం నుండి విడుదల కలుగు చేసిన ఆయన మీ రెక్కల కింద మమ్మల్ని భద్రపరిచిన ఆయన ఎలాంటి తెగులు ఎలాంటి అపాయం రాకుండా మమ్మల్ని కాచి కాపాడి భద్రపరిచి దీవించుతున్నందుకు వేసయ్యా మీకు స్తోత్రాలు వందనాలైనా ఇంకా ఎవరైనా ఒకవేళ ఒంటరితనంతో అయినా లోన్లీనెస్తో అయినా బలహీనతలతో అయినా ప్రభా సిక్నెస్తో అయినా ప్రభా లేదా ఆత్మీయకంగా వెనకబడిన ఆయన ప్రభా తండ్రి మీ వెలుగును చూడలేకనైనా మీ వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోలేకనైనా ఇంకా తడబడుతూ ఉంటే ఎస్ఐయా ఈ రోజునే బిడ్డలను మీరు ముట్టండి నాయన ఎస్ఐయా ఈ రోజునే బిడ్డలకు మీరు సహాయం చేయండి నాయన ఎవరైతే మీ వాక్యం కోసం వేచి ఉన్నారో నాయన వారి వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగిన శక్తిని ఎస్ఐయా వారి హృదయాలు మీరు అనుగ్రహించండి నాయన పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఇదిగో నాయన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను నాయన వాక్యం వింటున్న బిడ్డని అలాగే ఇంకా ఎంతమందిని అయితే వారి హృదయాలను మీరు ప్రిపేర్ చేసి వాక్యం వినడానికి తీసుకొని వస్తున్నారు ఆ బిడ్డలందరినీ మీరు దీవించి నాయన ప్రభా మీ యొక్క నీడలో మీ యొక్క రెక్కల కింద మీ ఆశ్రయంలో నాయన మీ కోటలో మీ దుర్గంలో మీరు కేడంగా మాతో ఉండి నాయన మా చుట్టూ మీ కంచు నుంచి నాయన తండ్రి కాచి కాపాడి భద్రపరిచి దీవించి నడిపించమని ఏసయ్య దివ్యమైన నామలో తండ్రి ఆశీర్వదించి ప్రార్థన చేస్తున్నావు తండ్రి ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్